నేను ఎప్పటి నుంచో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటా ఉన్నా కానీ లాస్ట్ ఐ మీన్ లాస్ట్ వీడియో అఫ్ కోర్స్ మీ అన్ని వీడియోలు నేను చూస్తాను ఏమైనా స్ట్రీమ్ మిస్ అయితే అఫ్ కోర్స్ మీరు వీడియోస్ కట్ చేసి పెడతారు కదా సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నాకు ఒక డిసగ్రిమెంట్ వచ్చింది అందుకు చేద్దాం అని చెప్పి జాయిన్ అయిన సో సో మీరు అఫ్ కోర్స్ మీకు ఆ వీడియో తెలుసు కదా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇది నోట్ల మీద లక్ష్మీ బొమ్మ వేయండి అని ఏదో డిమాండ్ చేసింది అవునవును అవును అంటే ట్రాలింగ్ అని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు అది ట్రాలింగ్ కాదు హిస్ ట్రైంగ్ టు యూస్ దట్ ఇకో సిస్టమ్ టు యునో ఫర్ హిజ్ ఓన్ గేమ్ అని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే అదొక్కటే కాదు కదా నా అంటే నేను గుజరాతీ కాదు కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఆ ప్రచారంలో అదొక్కటే కాదు సమ్ అయోధ్యకి ఫ్రీగా బస్ టికెట్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో యాత్ర పెడతాను పెడతాను అని ఏదో చెప్పినట్టున్నాడు ఓకే ఓకే అయితే లేండి ఓట్ల కోసం ఎన్ని గడ్డైనా కరవాల్సి వస్తుంది అంటే నాకు అప్పట్లో అది ఫస్ట్ టైం విన్నాను కాబట్టి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అది ఇట్ హ్యాపన్ అబౌట్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ దట్ స్ట్రీమ్ హ్యాపన్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ అప్పట్లో నాకు అది సడన్ గా ట్రోలింగ్ ఏమో అని అనిపించింది బట్ యా తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ హీ ఈస్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద భక్తుల యొక్క మెంటాలిటీని వాడుకుని ఓట్లుకి తెచ్చుకుందాం అని అదే మెన్షన్ చేసి దాట్ ఆల్సో అది అది నిజం అయినా సరే ఐ డోంట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ అని మీరు అన్నారు Uh, he's showing a willingness to use that ecosystem for his game no ante ipudu yeah, yeah, ecosystem yeah. use chesi power lo kostaru tarata danni meer annatlu power lo kochin tarata emanna chestare emo anukune danikante power lo kochin tarata danni asal enduku danni nashanam cheyal anukuntadu he'll use that he'll try to use that again and again no ante ipudu alante vaalaki power lo unde vaalaki itaniki teda em untadandi appudu రాజకీయాల్లో ఉన్న ఒకే ఒక ఫండమెంటల్ అది ఏ టైపు పార్టీ అయినా సరే ఓట్ల అడగటానికి ముందు వంద మాటలు చెప్తే అందులో పది కూడా తీర్చరండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్లీ ఇంపాసిబుల్ టు డూ ఆల్ దాట్ ఓకే ఈ బీజేపీ కానీ ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ ఏ పార్టీ ఎక్కడ జగన్ తో సహా ఏ పార్టీ ఎక్కడ వచ్చినా సరే చెప్పిన పనులకి పది శాతం ఇరవై శాతం కంటే ఎక్కువ ఎవరు చేయరండి ఫిజికల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఓట్లు తక్కువ కదండి ద ప్రాబ్లం విత్ ది ప్రోగ్రెసివ్ పీపుల్ నేను లిబరల్ అని వాడిన లిబరలిజం ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రోగ్రెసివ్ థాట్ ప్రోగ్రెసివ్ థాట్ అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి మన అందరం అభివృద్ధి చెందాలి ఈ కలిసి అభివృద్ధి చెందాలనుకునే ప్రోగ్రెసివ్ థాట్ ఉన్నవాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ తక్ పీపుల్ వాళ్ళ ఓట్లు తక్కువ ఉన్నాయి సో మీకు వీళ్ళకి మాత్రమే మీరు అపీల్ చేస్తే యు విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు పవర్ అండ్ యు లూజ్ ది ఎంటైర్ అబిలిటీ ఇప్పుడు అందులో కూడా నేను చెప్పినట్టు మీరు అసలు గెలవనే లేదనుకోండి మీరు మీ సిద్ధాంతాలు గట్టిగా పట్టు కూర్చున్నారు ఓకే మీ సిద్ధాంతాలను పక్కగా నచ్చి ఒప్పుకుని ఓటు వేసిన వాళ్ళు పది పది శాతం మంది ఉన్నారు మిగతా తొంభై శాతం మందికి మీరు అసలు అపీలే చేయలేదు ఎందుకంటే మీ పద్ధతులు కానీ ఇది కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం సరిపడలేదు దెన్ యూ విల్ నాట్ విన్ కదా మీ మీ సిద్ధాంతాలు ఉంచుకుని ఏం ఉపయోగం సో ఇప్పుడు మన దగ్గర కమ్యూనిస్టులు కూడా అదే పని చేస్తున్నారు ఇన్నాళ్ళు మరీ ప్రతీదీ మనిషే చేస్తాడు ఇదే చేస్తాడు ఇదే చేస్తాడు అంటే కుదరట్లేదు అని చెప్పి నెత్తికి నీట్గా భక్తి ఎక్కించుకుంటున్నారు రైట్ సో వాట్ దర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈజ్ విన్ ఎలక్షన్స్ పాలిటిక్స్ ఇస్ అ డర్టీ గేమ్ అని ఇందుకే అంటారండి మీరు ఎంత మంచోళ్ళైనా అవ్వనివ్వండి మీరు ఎంత మంచోళ్ళైనా అవ్వనివ్వండి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విన్నింగ్ then you don't do you can't do anything yeah so, adi, vinna, adi, vinna, adi, kani, uh, it's kind of dangerous and the kind of dangerous and the it's kind of dangerous in my opinion miru yeah, yes. the, uh, of course uh, of course paul lo kotle da ata ipudu atanu nen oppukotle i'm not saying it is good or namakam enti ani i'm not saying it is good or bad it is the way it is okay action jaragaka mundu manam em estimate cheyalem action jarigina tarvate ipudu హిందువుల ఓట్లతోటి ఈ ఈ బత్తాయి గాళ్ళ ఓట్లతోటి గెలిచిన తర్వాత ఇచ్చిన పనులన్నీ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి హ్యాపీగా ఉండేది ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఇచ్చిన మాట అంటే ఇట్లా ఏంటి నోట్ల మీద దేవుడు బొమ్మలు వేయాలి బస్సుకి రిబేట్లు ఇస్తాం రామ్ మందిరానికి రిబేట్లు ఇస్తాం గుళ్ళకి ఎక్స్ట్రా రిబేట్లు ఇస్తాం చర్చిలను కూడగొడతాం 
ఇలాంటి మాట ఇచ్చి గెలిసాడు అనుకోండి గెలిచిన తర్వాత అవి ఏవి చెయ్యకపోతే హర్ట్ అయ్యేది ఈ భక్తులు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ప్రోగ్రెసివ్స్ ఓకే అమ్మయ్య ఏదో మాటలు అంటే అన్నాడు వాళ్ళ ఓట్లతో గెలిచాడు కానీ టెక్క పనులు ఏం చేయట్లేదు అని నెక్స్ట్ టైం అతను గెలవకుండా ఉంటాడు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళని నమ్మరు రైట్ అయితే ఈ లోపుగా ఇంకొక పని చేయొచ్చు ద హిజ్ మెథడ్ బై ద వే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ డిస్క్లైమర్ ఫస్ట్ టైం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఐ హేటెడ్ కేజ్రీవాల్ టు ద కోర్ అండి ఓకే నౌ ఇట్స్ నాట్ సో నౌ ఇట్స్ నాట్ సో ఓకే ఎందుకంటే ఎవ్రీ మా అతను చేసిన పనులు తర్వాతే కదా ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్లో కేజ్రీవాల్ని ఎట్లా అనుకున్నానంటే ఓడించడానికే వచ్చాను అన్నాడు కదా అది మోడీని కానివ్వండి ఎవరినైనా ఓడించడానికి వచ్చాను అతను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ హీ స్టార్టెడ్ దెన్ ఐ హేటెడ్ ఏమేది వేస్ట్ క్యాండిడేట్ లాగా ఉన్న రోవర్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెడగొట్టడానికి వచ్చాడు అని అనుకున్నాను బట్ నేను ఓటు వేయలేదు కదా అతనికి అసలు ఇక్కడ పోటీ చేయలేదు కాబట్టి బట్ వన్స్ హీ స్టార్టెడ్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ప్రోగ్రెసివ్నెస్ ప్రోగ్రెసివ్నెస్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ చేంజ్డ్ మై స్టాన్స్ అనమాట ఇతను మాట్లాడడం అనేది ఎవరన్నా ఏదైనా మాట్లాడితే తిక్కల వాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉన్నారు యాక్షన్స్ షుడ్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ అతని యాక్షన్స్ చూడబోతే ఈవెన్ అపోజిషన్ వాళ్ళు కూడా కాదన లేని కొన్ని డెవలప్మెంట్లు చేశాడు రైట్ సరే రైట్ వాళ్ళు అపోజిషన్ వాళ్ళు దెన్ దెన్ వాట్ ఐ థాట్ ఇస్ నౌ అప్పట్లో తిక్క తిక్క మాటలు మాట్లాడాడు అది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా పర్లేదు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా వాళ్ళు ఇస్తానంటే వద్దనద్దు తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాను కానీ ఓటు మాత్రం మాకే వేయండి అని అడుగు సార్ దెన్ ఐ హేటెడ్ హెమ్ ఏంది ఇడు అసలు ఇటు డబ్బులు తీసుకోమంటాడు అంటే అవినీతి మాకు వద్దు పోవాల్సింది పోయి అని బట్ దెన్ వాట్ ఐ అండర్స్టాడ్ ఇస్ హీస్ ట్రయింగ్ టు విన్ ఎలక్షన్ ఒకసారి గెలిచిన తర్వాతనే ఏదైనా చేయొచ్చు రాజ్యాన్ని బాగు చేయాలి అంటే మీరు ఫస్ట్ రాజే తీరాలి లేదు నేను ఇక్కడ ఉండి నేను గ్రాస్ రూట్ లో ఫైట్ చేస్తాను అంటే మీరు గ్రాస్ రూట్ లో ఫైటర్ గానే ఉండిపోతారు ఇఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బీ దాట్ దట్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దాట్ కానీ ఇతను నేను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మంచి చేస్తాను నేను కనీసం కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని బాగు చేస్తాను అనుకున్న బయలుదేరాడు సమ్వేర్ ఐ లైక్ డిమ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఇప్పుడు కూడా అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిందంతా అదంతా ఒకటి కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎక్కో సిస్టమ్ ఈ ఎక్కో సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా ఐ మీన్ అంటే లక్ష్మీబామ్మ నోట్ల మీద ఉండాలి అని నమ్మేవాడు వాడికి ఇంకా ఎట్లా అంటే పిచ్చి పిచ్చి నమ్మకాలు ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది బట్ నేను చెప్తాను కదండి ఒకసారి నోట్ల మీద దేవుడి బొమ్మలు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ హేట్ చేసేది భక్తులే ఎందుకంటే ఆ నోట్లను ఎక్కడెక్కడ వాడతారో మనకు తెలుసు ఎలాంటి ఎలాంటి పనులకు నోట్లు వాడతారో తెలుసు ఏమేం చుట్టి ఏమేం గలీజ్ పనులు చేస్తారో తెలుసు మటన్ కొట్టేవాడు చేతిలో రక్తం తగులుతూ దేవుడు బొమ్మ అంటే టచ్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏమైపోవాలి వాళ్ళు రైట్ సో ఇంప్రాక్టికల్ అనేది తెలుసు మరి మరి ఇండోనేషియాలో ఎందుకు చేశారంటే మనకు అనవసరం సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు మరి ఈ పద్ధతిని వాళ్ళు భరిస్తున్నారేమో ఇండోనేషియాలో దేవుడు బొమ్మ ఉంది కదా మన గణపతి బొమ్మ ఉంది కదా అంటే మరి అక్కడ మటన్ కొట్టేవాడు ఈ నోటినే ఇస్తాడు వినాయకుడు మొహం మీద బ్లడ్తో ఉన్న ఏలు అంటిచ్చి మరీ ఇస్తాడు ఏం చేస్తారు మేబీ దర్ టాలరేటింగ్ ఇట్ క్యాన్ యూ టాలరేట్ ఇన్ ఇండియా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా లక్ష్మీ బాంబు దివాళీలో ఉన్న లక్ష్మీ బాంబు మీద లక్ష్మీ బొమ్మ ఉండే దాన్ని పేల్ చేస్తేనే లబ లబ కొట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు లక్ష్మీ బొమ్మను ప్రింట్ చేయడం మానేసారండి నౌ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కాల్డ్ లక్ష్మీ బాంబ్స్ ఇరవై ఏళ్ల పాటు మరి మరి ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని చోట్ల చేస్తున్నారు లేదు తెలియదు కానీ అసలు వాట్సాప్ లో ఒక రేంజ్ లో ప్రచారం జరుగుతుంది మన దేవత బొమ్మని తీసుకెళ్లి బాంబు మీద పెట్టడం ఏమిటి తర్వాత అది ఛిద్రం అయిపోవడం ఏమిటి మొక్కలు మొక్కలకి అయిపోద్ది కదా పేలిపోతే చిచ్చి దిస్ ఇస్ దైవ దూషణ వి హ్యావ్ టు బ్యాన్ ఇట్ వి హ్యావ్ టు బ్యాన్ ఇట్ అని నకరాలు చేశారు అరే ఆఫ్టర్ ఆల్ పది నిమిషాలు కూడా ఉండని కాలిపోయే వాటికి అంత హర్ట్ ఉన్నప్పుడు నోట్ అంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అది ఎన్ని రకాల మనుషుల చేతులు మారుతుంది వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఇట్స్ ఇంప్రాక్టికల్ అండి ఐ నో ఇట్ అందుకనే ఐ థాట్ ఆఫ్ ఇట్ వాడు ఎంత ఓట్ల కోసం చేసినా సరే మేబీ హీల్ డూ అని బట్ ఐఎమ్ నో వన్ టు డిఫెండ్ ఎమ్ అండి ఐ ఐ డోంట్ ఈవెన్ డిఫెండ్ ఎనీ పొలిటీషియన్ బికాస్ దే ఆర్ స్టిల్ హ్యూమన్స్ అవకాశం చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటారు అనేది తెలియదు కాబట్టి మంచి అని చెప్పను చెడు అని చెప్పను అండి ఐ విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఇవ్వకూడదు ఇట్స్ ఇట్స్ అండ్ ఇ
ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఎదుటి మనిషి ఎలా హర్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం ఏమైపోద్ది ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ డు ఐ విన్ ద కేస్ క్లయింట్ ఈజ్ మై మెయిన్ పాయింట్ నా క్లయింట్ నేను గెలిపించి తీరాలి లేదా వాట్ విల్ బి ద మ్యాక్సిమమ్ బెనిఫిట్ మై క్లయింట్ విల్ గెట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ సో ఇది 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 తప్పు కాదు దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గేమ్ అండి మానవత్వం లేదా ఇప్పుడు ఒక ఒక ఇద్దరు విడిపోతుంటే అన్ని అన్ని మాటలు తప్పుడు రాయటలు ఎలా రాస్తారండి నో ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇట్స్ అబౌట్ విన్నింగ్ ద కేస్ దట్స్ ఆల్ అలాగే చాలా వృత్తుల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏదండి మనం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఎమోషనల్గా యాడ్ చేసేసి వాళ్ళకి మంచి చెడు అన్నీ తగిలించి వాళ్ళని ఆ బాక్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్రతిదీ అసలు దుర్మార్గులు చెప్పిన మాట నేను వినలేదు నో హీ హ్యాస్ టు విన్ ది ఎలక్షన్ సో హీ హ్యాస్ టు అపీల్ టు దెమ్ అది కథలు చెప్పినా సరే రాజ్యం చేజిక్కించుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి నేను అతన్ని ఇట్లా చేశాడన్న అన్నం కంటే ఐ మీన్ అతను ఏమైనా చేయొచ్చు అండి అఫ్కోర్స్ ఒకప్పుడు నాస్తిక్ నన్ను చెప్పుకున్నాడు తర్వాత హనుమాన్ భక్త నన్ను చెప్పుకున్నాడు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు చెప్పుకునేవంటే ఓట్లు పడతాయి కానీ నేను చెప్పినట్టు అదే హీస్ ట్రైంగ్ టు డీల్ విత్ సంథింగ్ దట్స్ రియలీ డేంజరస్ సో అది మాత్రం నాకు నచ్చలేదు అది ఒకవేళ నిజంగానే రేపు అంటే ఐ హోప్ దట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ బట్ if he comes to power using that and if uh, he has to you know keep that going then that becomes really dangerous ad okate nenu cheppal anukunnanu ante ing em ledhu sure sure that agree to this yeah. thing hmm. sure and right sir thanks a lot and yeah, yeah. thanks a lot yep thank you and teeskunnam bye then